Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень простые, но такие вкусные бутерброды. Обязательно сохраняйте себе рецепт, делитесь с друзьями и готовьте вместе со мной. Сейчас я буду готовить ароматное масло для этих бутербродов. Очистила один зубчик чеснока и нарезаю его в чистую сухую сковороду такими круглыми дольками. Растительное масло без запаха я использую, беру 3 столовые ложки. И убираю сковороду на плиту, пусть масло хорошенечко прогревается, а чеснок отдаст весь аромат. Готовлю из белого батона, его можно брать не сегодняшний, вчерашний, даже позавчерашний. На вкусе бутербродов это никак не скажется. От белого батона отрезаю 5-6 ломтиков, толщиной где-то 7-8 мм, тонкие не делайте, ну и толще тоже не надо. У нас теперь ни один праздник не обходится без таких бутербродов. И в праздники я готовлю и просто так. Лучшие бутерброды, самые простые и улетают всегда на ура. Выверенное количество молока 130 мл, как раз ничего не останется. Да и молоко можно подлить в любой момент. В сковороде масло уже прогрелось, чеснок я буду обжаривать до такого золотистого цвета. Потом он нам уже не нужен, можно его спокойно будет выбросить. Главное, чтобы масло стало ароматным. Если у вас есть веточки розмарина, тоже их сюда к чесноку отправляйте. А такое масло можно приготовить в прок, и оно простоит какое-то время. Все готово, ароматное масло приготовилось. Мне его сейчас в сковороде столько не надо, поэтому в чистую сухую посуду я его перелью. В молоке я теперь обмакиваю каждый кусочек батона со всех сторон. Батон в молоке не оставляю полежать, чтобы он здесь не разбухал. Нам это ни к чему. Обмакнула и сразу же убираю в разогретое масло в сковороду. Будем обжаривать. Все обжариваю прямо в этой же сковороде, где у меня готовилось ароматное масло. И обжарю вот этот батон до красивого золотистого цвета с обеих сторон. По надобности доливаем сюда масло. Пол твердый сыр можно брать любой. У меня его по весу 100 грамм кусочек. Я его буду натирать на сырной терке. Получается такая красивая длинная стружка. Куда же без чеснока? Очистила один зубчик чеснока и выдавливаю его через чеснокодавилку. Еще понадобится майонез. Берите любой, который вы любите. 2 столовые ложки без горочек. Чеснок майонез я хорошенечко перемешиваю. Никакую соль и приправы я не добавляла, хотя можно черный молотый перец и добавить. Это вы смотрите по своему вкусу. Булки уже обжарились, они немного остыли. И теперь я смазываю майонезом и чесноком каждый ломтик батона. Здесь просчитано все так, что майонез не останется. Очень большой слой я не наносила, так чтобы всего в меру. Такие греночки я всегда готовлю перед подачей на стол. Я не ставлю их в холодное место, где-то постоять. Мне они не очень нравятся потом из холодильника. А вот приготовила и на стол. Попробуйте, приготовьте такие гренки вы. Вам тоже понравится. Я плохого не рекомендую. Если вам нравятся мои рецепты, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход новых видео на канале и узнавать об этом первыми. Хочу поблагодарить моих зрителей за то, что вы комментируете мои старания. Делитесь видео, ставите лайки, комментируйте. Всем вам от всей души спасибо. Бутерброды эти готовятся из всех тех продуктов, которые зачастую есть в холодильнике. 15 минут на готовку и бутерброды на столе. Из натертого сыра я делаю такую красивую шапочку. Сыр не придавливаю, пусть будут такие воздушные красивые шапочки. Ну, очень простая закуска, бутерброды такие, на столе всегда смотрится эффектно. А вообще, никто никогда еще не догадался, что мне этот батон обжарен в молоке. На вкус, правда, очень вкусно. По желанию, можно положить кусочек томата на майонез и сверху сыр. А без зелени никуда. Берем укроп или петрушку, может быть, кинзу. Кто что любит, мелко нарезаем и сверху посыпаем бутерброды. Бутерброды очень мягкие. По любым зубам. Вместо укропа очень хорошо с этими бутербродами сочетается петрушка. Готовьте, я надеюсь, что я вас смотивировал на готовку. Кусочки батона я всегда разрезаю пополам. Мне кажется, самый оптимальный бутерброд получается. Вкуснятина необыкновенная. Готовьте. Домашняя еда самая вкусная. Готовится навсегда с любовью. До встречи в новых видео, в комментариях. Всем удачи и пока-пока.